En 2008, alors que se déroulent les Jeux Olympiques de Pékin, je découvre un par un les médaillés français dans plusieurs disciplines que je ne connaissais pas du tout avant ces Jeux. Parmi la quarantaine de médaillés, un ressort tout particulièrement car il pratique un sport légendaire des épreuves olympiques. Grâce aux frères Guénaud, Steve Le Cadet offre à la France sa première médaille d'or en lutte gréco-romaine. Steve Guénaud, médaillé d'or en lutte gréco-romaine, un sport où les jambes sont interdites et où la victoire revient à celui qui fait le plus gros câlin à son adversaire. En tant que fan de sport de ballon ou de raquette et faisant des cauchemars de monter sur un tatami ou un tapis, clairement ce sport n'était pas fait pour moi. Et encore heureusement, le vrai cauchemar de l'histoire de la lutte gréco-romaine, j'ai eu la chance de ne jamais le connaître à l'époque. Le cauchemar avait un visage, celui-ci, celui, celui d'Alexander Karelin, le plus grand lutteur de tous les temps qui a répandu la terreur absolument partout pendant presque 15 ans. Comme toutes les histoires de légende, celle de Karelin commence par une petite anecdote. Né dans la plus grande ville de Sibérie en 67, Alexander est tout sauf un petit bébé tout mignon. Il pèse déjà près de 7 kg, deux fois plus que la moyenne. Il aurait pu clairement aller bosser à l'usine du coin, personne n'aurait rien cramé. Avec un physique pareil, le jeune russe va essayer plusieurs sports dans sa jeunesse en excellant à chaque fois, notamment la boxe, et on imagine bien que se prendre 2-3 mandales de ce mec-là, ça a pu traumatiser quelques enfants. Alexander, à cet âge-là, aime bien faire des bêtises à droite à gauche. C'est plutôt un bon élève à l'école, on en reparlera juste après d'ailleurs. Mais à côté de ça, il a des passe-temps un peu surprenants. Il est à moitié pyromane, il adore démonter des bagnoles. Ça lui arrive de voler le chien de ses voisins. Pour se faire passer pour un garde frontière, il chasse le renard avec des skis, c'est pas le prototype de l'enfant ordinaire. À l'aube de l'adolescence, à 13 ans, Caroline mesure déjà 1m79 pour 80 kg et tente pour la première fois de sa vie la lutte gréco-romaine sous la houlette de celui qui va vite devenir son mentor, Viktor Kuznetsov. Il a fallu former ce jeune extrêmement développé physiquement et qui en avait dans le ciboulot à cette forme de lutte un peu particulière. Car juste pour info rapidement, la lutte gréco-romaine est une forme de lutte dérivée de la lutte libre où en gros, seul le haut du corps peut être utilisé pour pousser l'adversaire au tapis. Les jambes sont interdites, c'est uniquement au-dessus de la hanche. Les règles ont un peu changé avec le temps en termes de durée de combat, de points marqués, etc. Mais voilà pour l'essentiel. Le but étant de sortir son adversaire du cercle, de l'immobiliser au sol sur le dos, de le fatiguer pour l'obliger à ne plus combattre et du coup recevoir des points de pénalité. Ou sinon aussi, bah tu peux faire ça. Il y a évidemment plusieurs catégories de poids, mais chez les plus lourds, on parle d'athlètes ultra sveltes de 120-130 kg qui se font lever et jeter par terre comme toi, mais ton petit frère, quand tu avais 8 ans à la piscine. Voilà en gros ce qu'est la lutte gréco-romaine et ce dans quoi s'est lancé le jeune Carelli. Alexander très vite trouve dans cette discipline un bon moyen de se canaliser et d'utiliser au mieux un physique proche de l'absurde. Il n'est pas spécialement fan de lutte à la base, mais quand à 16 ans tu fais quasiment 1m90 pour 120 kg mais que tu adores te dépenser, bon bah écraser des potes sur un tapis c'est toujours agréable. En tout cas, Alexander passe tout près de la catastrophe quand il a 15 ans et qu'il se brise la jambe en deux lors d'un combat. Une blessure qui va juste renforcer sa motivation. Sa mère lui demande d'arrêter pour préserver sa santé. Lui décide de continuer, mais à partir de là, le bulldozer soviétique est en marche. De 82 à 87, de ses 14 à ses 19 ans, Caroline ne va pas perdre un seul combat chez les juniors et chez les grands. Il écrabouille tout le monde et sème la peur dans tout l'URSS. Il n'y a pas beaucoup d'archives disponibles avant son premier gros coup à Séoul en 88, mais vous avez compris, le tandem entre Caroline, le jeune prodige, et Kuznetsov, son entraîneur, fonctionne plutôt très bien. En 87, par contre, il subit sa première défaite contre le champion d'Europe en titre, son compatriote Igor Ostorotsky. Et si j'évoque cette première défaite, c'est pour une raison bien précise, cette défaite sera sa dernière avant 13 ans. 
Lors des JO à Séoul en 88, Alexander a tout juste 20 ans. Il a été choisi pour être le porte-drapeau de la délégation, car c'est déjà une petite célébrité dans son pays. Pour ses premiers jeux, Caroline ne va pas du tout décevoir et va aller jusqu'en finale, dans laquelle il sera assez rapidement mis en difficulté. À quelques secondes de la fin, le bulgare Angel Gerovski mène 3 points à 2. Les corps sont fatigués après des minutes d'efforts physiques intenses. Les deux colosses sont épuisés, mais Caroline arrive à trouver cette énergie, cette puissance pour soulever le frigo bulgare et repasser devant. Alexander est sacré champion olympique pour la première fois de sa carrière en utilisant une technique de projection assez rare dans cette catégorie des super poids lourds. La technique de défense classique dans cette catégorie, c'est de se mettre au sol car dans la grande majorité du temps, le poids, la résistance et la technique de combat du défenseur font que c'est impossible de se faire soulever. En tout cas, ça c'est ce que tout le monde croyait. En 89, il est sacré champion du monde, en 92, il remet sa médaille d'or en jeu à Barcelone et remporte facilement la compétition. Pendant l'un de ses combats d'ailleurs, face au roumain Johan Grigoras, Alexander Karelin expédie son adversaire en 14 petites secondes. L'URSS a disparu, mais Karelin est toujours le porte-drapeau de l'équipe unifiée, les 130 kg d'Hercule qui ne passent pas inaperçus dans le stade olympique de Montjuic. Alexander a choisi une tenue sobre, classique, comme le reste de la délégation, alors qu'il aurait pu se mettre un petit bracelet de chez Chen Nation, le partenaire de cette vidéo. Chen Nation, c'est la bijouterie streetwear numéro 1 en France. Je vous montre ici quelques pièces très sympas qu'ils m'ont envoyées. Il y a aussi bien des pièces pour les hommes que pour les femmes. Si vous ne possédez pas, malheureusement, la tenue complète du lutteur, c'est pas très grave. Vous pouvez porter le collier, par exemple, avec un petit maillot de Maradona 94. Au-dessus d'un Gattuso, Rangers 96, ça passe très bien. Sinon, petite chemise ouverte, collier classique. J'ai pris un truc assez discret, mais évidemment, il y a plein d'autres choix sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Surtout qu'ils font des collabs assez régulièrement. Je vous laisse quelques images ici. Donc, il euh, y a moyen de tomber sur une pièce qui vous plaît vraiment. Les retours clients sont ultra positifs sur la livraison en France à l'international, sur la qualité des pièces qui sont garanties à vie. Évidemment, il y a quelques promotions avec des pièces à moins 40, moins 30%, comme par exemple l'un de ces colliers best-seller avec en plus moins 15% supplémentaire grâce au code CDF15. Là, ça commence à faire beaucoup de réductions. Merci à Chen Nation de nous faire confiance pour cette vidéo. Nous, on se retrouve dès maintenant pour répondre à une question. Mais alors, pourquoi ce gars en particulier est-il si fort Qu'est-ce qui le démarque vraiment des autres lutteurs qui font sensiblement le même gabarit Alexander Karelin, qui est le scariest fucking wrestler of all time. Like, if anybody says, like, who's the scariest wrestler of all time, it's Karelin. And he's a fucking panther, like a human panther. Six foot two, 300 pounds, and you know what his move is? Yikes. He throws people around. He picks them up and beats them with the earth. <laughs> He's the most terrifying wrestler ever. Déjà, petit rappel, Alexander fait plus d'un mètre 90 et a toujours pesé autour de 130 kg, c'est-à-dire les dimensions d'une voiture sans permis. Au-delà du visage terrifiant qui suffirait amplement à me faire sortir du gymnase, le physique de Karelin n'avait pas d'égal en termes de dimension et surtout en termes de force pure. Le russe, on l'a compris, mais était grand et costaud, mais surtout il était dur au contact, svelte, il était tellement musclé partout, de la nuque au bassin, en passant par les épaules, le dos, le gras n'avait pas sa place ici. L'expression, en chair et en os d'ailleurs, vient peut-être de ceux qui ont croisé Alexander. Le russe avait une allonge bien plus importante que la moyenne pour entourer l'adversaire avec une force de grippe qui piégeait complètement le mec d'en face. La taille de ses mains m'était scandaleuse aussi, il t'a grippé avec des paluches comme ça, c'était terminé pour toi. Plus bas, il y avait ses jambes saillantes avec ses mollets qui pouvaient nourrir tout le village olympique. Le russe, clairement, était taillé comme un frigo. Et encore, c'est pas très valorisant pour Alexander, puisque son activité préférée était de transporter à main nue des frigos de plusieurs centaines de kilos chez lui, dans son immeuble, au huitième étage. Russia's Alexander Karelin has won two straight Olympic gold medals in Greco-Roman wrestling and hasn't lost a match in nine years. He is a force of nature. En plus de cette violence physique assez facilement perceptible quand tu vois le bonhomme, la force de Caroline résidait aussi dans son endurance lorsque son adversaire arrivait par surprise à lui résister. Lever un type qui fait 130 kg comme ça, après 5 ou 6 minutes d'effort et de concentration intense, au-delà de la force pure que ça demande, la condition physique est juste hallucinante. C'est un exercice qui appelle de la force et de la puissance partout, dans les appuis dans les cuisses, on n'imagine pas à quel point ça doit être compliqué de faire ça sur la fin d'un combat.
combat. Là encore, on est sur des anecdotes que seuls les Russes peuvent nous proposer. Mais Alexander racontait qu'il partait courir dans la forêt Taïga, dans les grandes plaines du nord, tout seul, pour améliorer son cardio. Après avoir tué un ours à main nue et fini tranquillement son footing, il rentrait au gymnase pour aller faire ses gammes. L'éthique de travail du Russe, presque militaire, est proche de l'autotorture parfois. Et d'ailleurs le point sur lequel il était le plus intransigeant. Sa position est toujours restée très claire. Jamais Alexander ne s'est dopé. Jamais Alexander n'a utilisé de stéroïdes pendant très longtemps. Les suspicions ont fait partie de sa réussite. Les commentaires de spécialistes ont commencé à faire parler au JO en 88, avec plusieurs fois des raccourcis rapides vers l'utilisation de produits interdits. Alexander était parfois surnommé l'expérience « The Experiment », en rapport justement au fait qu'il ait été conçu dans un labo, étant donné le monstre physique que c'était. En tout cas, il se tuait à la salle de sport pour constamment améliorer sa forme physique d'abord, mais aussi l'agilité, l'explosivité, la souplesse qui dénotait un peu par rapport à un colosse pareil. Avec tout ça en magasin, Alexandre le Grand a semé la terreur dans sa discipline de 87 à 2000, en ne perdant aucun combat mais en dégoûtant un par un tous ceux qui ont essayé de l'arrêter. Son move le plus mythique étant celui-ci, le Karelin Lift quand il vient te chercher au sol et t'enrouler par derrière, pour te lever, te retourner et te fracasser sous les hurrahs du public. Quand ça fait des années que tu t'entraînes pour ça, que ton corps est bâti pour cette catégorie des super poids lourds justement, et que tu tombes sur ce mec qui joue littéralement avec toi, ça a dû en dégoûter quelques-uns. Caroline va remporter 12 titres de champion d'Europe d'affilée, 9 titres de champion du monde de suite, la médaille d'or à Séoul, à Barcelone et aussi à Atlanta en 96. En finale contre un Américain alors qu'il dispute ses JO pour la première fois sous la bannière de Russie. Alexander est mis un peu en difficulté. Rien de très grave en termes de score, Alexander va bien gagner le combat et on voit aussi ici toutes ses qualités défensives. Il bouger d'un pouce, d'une main, regardez Regardez et Il bouge pas énormément pour le moment, mais Gaffari est fort Gaffari oh est pas loin oh de passer Essaye de l'autre côté Et sans regarder Caroline qui sourit au sol cette victoire aux états unis fait de lui l'un des rares athlètes à avoir conservé sa médaille d'or trois fois consécutivement, un exploit monumental sachant qu'il revenait d'une grosse blessure à l'épaule et qu'il était forcément diminué. On le voit d'ailleurs plusieurs fois pendant le combat, utiliser uniquement l'une de ses mains pour ne pas trop souffrir. Une victoire au courage, au mental, à l'expérience, toutes les valeurs de sa lutte gréco-romaine. Au-delà des médailles et des records qu'il fait tomber un par un, la domination du russe est encore pire que ce que l'on peut imaginer. Depuis 1994 et les championnats du monde à Istanbul, Alexander n'a pas concédé un seul point face à tous ses adversaires. Cette ultra-domination où absolument aucun adversaire n'arrive à le mettre à la faute va durer pendant 6 ans. Aucun des adversaires n'arrive à le sortir du tapis, à le fatiguer pour l'obliger à concéder un point de pénalité ou à le projeter sur le dos. Aussi bien une petite action au sol qui rapporte un point ou une vraie projection de grande amplitude qui rapporte 3 ou 5 points, personne ne va réussir à gratter une seule petite erreur du russe pendant 6 ans d'affilée. Non seulement il gagne, mais il gagne avec la manière, sans jamais être contesté. En 1994 d'ailleurs, aux Mondiaux d'Istanbul, il bat Hector Milian, champion olympique en titre de la catégorie poids lourd, donc juste en dessous, qui s'était dit que ça pouvait être une bonne idée d'essayer le niveau supérieur. Une bonne leçon, mais un 8-0 plus tard. Finalement, il est vite redescendu. Cette hégémonie aura duré du milieu des années 80 aux Jeux Olympiques de 2000, sur un sport qu'il a contribué à rendre un peu plus célèbre. À Ciné, justement, l'ours de Russie va souffler sa 33 e bougie, et il en est pour l'instant à un total d'environ 880 combats disputés, pour toujours une seule petite défaite. Alexander, c'était pire qu'une dictature. Alexander 
il arrive jusqu'en finale pour ses Jeux Olympiques et en face on retrouve un Américain pas très connu qui vient d'une ferme au fin fond du Wyoming et qui se demande un peu ce qu'il fait là. C'est lui qui le dit, d'habitude il s'entraîne avec ses vaches et là il se retrouve en finale olympique face au maître absolu de la lutte gréco-romaine. Mais Garner l'Américain n'est pas du tout intimidé mais pendant les trois premières minutes il va bien résister, notamment face aux tentatives répétées d'Alexander, de faire son fameux reverse lift. Après une pause rapide, les deux lutteurs repartent au combat, mais pendant un échange amical de câlins, le russe défait ses mains pendant une petite seconde, un mouvement qui est interdit depuis un changement de règle opéré juste avant la compétition. L'américain passe devant au score, le premier point concédé par le russe depuis 1994, sur une interprétation des arbitres vis-à-vis -vis du nouveau règlement. Pendant la fin de cette période et pendant la prolongation, Karelin fait tout ce qu'il peut pour mettre en place sa spéciale et conserver sa médaille d'or, mais Garner est vigilant. Après 9 minutes de combat entre ces deux colosses, Alexander est vaincu sur le score d'un 0 contre un presque inconnu. Pour la première fois depuis très très longtemps, Alexander n'est pas le grand. A la manière de Zidane dont la ressemblance est seulement capillaire, Alexander s'en va en laissant derrière lui l'un des moments les plus légendaires de l'histoire de sa catégorie. Plus qu'une simple défaite et une couleur de médaille un peu singulière pour lui, ce match marque un tournant dans l'histoire de sa catégorie puisque c'est tout simplement son dernier combat chez les pros. La suprématie est terminée, le russe peut ranger les chaussures, les médailles et ce Marcel un peu trop échancré. La retraite et la formation des jeunes l'attendent chez lui, en Russie. Loin d'arrêter toute activité liée à la lutte, le quadruple médaillé olympique écrit une thèse sur les méthodes d'exécution des différentes projections en lutte, une deuxième sur le système d'entraînement spécifique des lutteurs, en plus d'être diplômé d'un master en droit. Le personnage en soi m'est quand même assez dingue. Ce regard menaçant dans lequel on peut trouver finalement un brin de douceur. Ce physique hallucinant, travaillé et bâti pour régner sur le tapis. Alexander est rentré dans le cercle et a découpé tout le monde. C'est pas compliqué après tout, mais il était le plus fort, le plus intelligent, le plus agressif sur le tapis et surtout le plus dévoué à sa discipline lors de ses entraînements où toute la différence se faisait. Le russe disait d'ailleurs « Je m'entraîne tous les jours de ma vie comme mes adversaires, ne le feront jamais un jour de la leur ». Le mérite par le sacrifice, le partage et la dévotion. Des valeurs portées par Karelin et qui a dû inspirer plusieurs grands lutteurs comme Mikhail Lopez, quadruple médaillé d'or entre 2008 et 2020. Reconverti depuis dans la politique, étant député à la Chambre fédérale de Russie. Sa carrière ressemble aussi à une certaine leçon donnée aux états unis En pleine tension entre les deux blocs, l'Ouest américain et l'Est soviétique, Alexander a rendu fier son pays en gagnant plusieurs médailles évidemment et aussi peut-être en maltraitant plusieurs fois des américains, toujours évidemment dans le respect de l'adversaire. L'humilité d'un homme simple qui disait d'ailleurs que c'était pas lui le meilleur, je cite « je n'ai jamais battu mon oncle, je suis peut-être le cinquième meilleur lutteur de mon village, mais c'est tout ». Alexander Karelin a laissé une empreinte gigantesque dans l'histoire de la lutte gréco-romaine, 889 combats, 887 victoires. Une carrière sportive hors du commun en termes d'accomplissement. Une vie passionnante encadrée par des valeurs qu'il transmet depuis à la jeunesse de la lutte. La résilience, voire la folie de continuer à combattre alors qu'il était sévèrement blessé à plusieurs grands moments de sa carrière. Même très amoché, l'ours a toujours voulu continuer à se battre. Loin d'être une méga star mondiale à cause d'une discipline pas vraiment médiatisée, Alexander est un héros chez lui, décoré plusieurs fois et montré comme exemple de ce qu'est la réussite par le travail. Le monstre de Sibérie et son attaque spéciale étaient trop forts, trop longs, trop méchants. Un par un, tous les plus grands lutteurs sont passés à la casserole. Né dans le froid de Novosibirsk, Alexander a surtout fait le show en mettant un gros coup de projecteur sur une discipline qui l'aura marqué à tout jamais.